ఒకటి కాదు రెండు కాదు పదులు కాదు వందలాది ఓడలు కానీ అందులో ఎవ్వరూ ఎక్కడికి ఎప్పుడు ప్రయాణం చేయరు వీటిల్లో కెప్టెన్స్ ఉండరు ఈ మనుషులు లేని ఓడలు ఎందుకు మరి ఈ ఓడలు దయ్యాలుంటాయా ఎవరికి ఉపయోగం లేని ఇన్ని ఓడలు ఎందుకు అసలు ఇన్ని ఓడలు ఇక్కడికి ఎవరు తెచ్చారు ఎందుకు తెచ్చారు ఏమిటి ఈ దయ్యాల ఓడల రహస్యం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా దెన్ వెల్కమ్ టు ఆర్ఎస్కే ప్రొడక్షన్స్ అన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం అందరితో పంచుకుందాం ఈ ఘోస్ట్ ప్లేట్ అమెరికా మేరీ ల్యాండ్ లోని పోటోమాక్ నదిలో ఉంది వందల కొద్దీ ఓడలు నిరుపయోగంగా ఉన్న ఈ ప్లేస్ ని మ్యాలోస్ బే అని పిలుస్తారు ఇక్కడ మొత్తం రెండు వందల ముప్పై కన్నా ఎక్కువగానే ఓడలన్నీ శిథిలావస్థలో ఉంటాయి ఇన్ని ఓడలతో ఈ ప్రదేశం ఒక నౌకాశ్రయాన్ని తలపిస్తుంది ఏ ప్రయాణము చేయని ఈ ఓడల్ని చూడడానికి వేలాది మంది సందర్శకులు ఎక్కడెక్కడి నుంచో ప్రయాణం చేసి వస్తుంటారు ఇలా ఇన్ని నౌకలు ఇక్కడికి ఎలా వచ్చాయో ఎవరు తెచ్చారో ఎందుకు తెచ్చారో తెలుసుకోవాలంటే వంద సంవత్సరాల వెనక్కి వెళ్ళాలి ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్స్ గో టు పాస్ట్ పంతొమ్మిది వందల పదిహేడవ సంవత్సరం అది మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం జరుగుతున్న రోజులు అప్పటి అమెరికా అధ్యక్షుడు ఉడ్రో విల్సన్ ప్రపంచ యుద్ధం కోసం పద్దెనిమిది నెలల అతి తక్కువ వ్యవధిలో వెయ్యి నౌకల్ని రెడీ చేయమని ఆర్డర్స్ పాస్ చేశాడు ఈ పనికి గాను లక్ష మంది అవసరమైన సామాగ్రితో యుద్ధ ప్రాతిపదికన అక్కడి జేమ్స్ నదిలో వర్క్ స్టార్ట్ చేశారు కానీ అనుకున్నంత వేగంగా పూర్తి కావాల్సిన సమయంలో వెయ్యి నౌకల తయారీ సాధ్యం కాలేదు నిర్దేశించిన సమయంలో కేవలం వంద నౌకలు మాత్రమే రెడీ చేశారు అయితే అంతలోపే ఈ ప్రపంచ యుద్ధంలో జర్మనీ లొంగిపోవడంతో యుద్ధం ముగిసింది ఇక ఈ నౌకలతో పని కూడా లేకుండా పోయింది చేసేదేం లేక వాటన్నిటినీ వేరే కంపెనీకి అమ్మేశారు ఆ కంపెనీ వాళ్ళు వ్యాపార నిమిత్తం ఈ నౌకలన్నిటినీ పోటోమాక్ నదిలోకి తెచ్చి ఉంచారు దురదృష్టవశాత్తు ఆ కంపెనీ కూడా దివాల తీయడంతో ఆ నౌకలన్నీ అప్పటి నుంచి అలాగే ఎందుకు పనికి రాకుండా ఉండిపోయాయి కొంతకాలానికి ఆ నౌకల్ని పోటోమాక్ నది వాడుకోవడం ప్రారంభించింది అంటే ఆ నౌకల పైన నాచుతో మొదలై చెట్లు చేమలు పుట్టుకొచ్చాయి నీటిలో ఉండే జీవాలకు రకరకాల జలచరాలకు నివాసాలుగా మారడం మొదలయ్యింది ఈ నౌకలన్నీ ఒక మూలన పడి పాడుబడినట్లు ఉండడంతో వీటికి దయ్యాల నౌకల గుంపు అని పేరొచ్చింది చివరిగా కొసమెరుపు ఏంటంటే ఈ నౌకలు పగడపు దెబ్బలుగా మారి ఉండడంతో రెండు వేల పదహైదులో ఈ ప్లేస్ ని జాతీయ సముద్ర జీవుల పరిరక్షణ ప్రాంతంగా గుర్తించారు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ నుంచి ఎటువంటి వీడియో మిస్ కాకుండా ఉండాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మీ ఆర్ఎస్కే ప్రొడక్షన్స్ అన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం అందరితో పంచుకుందాం బాయ్ బాయ్